हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली आज के हमारा क्लस सिक्सर इंग्लिश रिविसन लेसन यार्टा आज के कमप्लीट कर भिडियोते तो तुम्हारा मन दिए देखो तुम्हारा आशा करी बुझते पर तो चलो शुरू करा जा देखो एक्टिविटी वाने की आज चेन्ज द नम्बर अब द गिवन वार्डस अच्छा इखने नम्बर चेन्ज करते हैं नम्बर चेन्ज मैं सींगुलर थे प्लुराल प्लुराल थे सींगुलर ठीक है सींगुलर मान कि एक एक बोझा प्लुराल मान अनेक बोझा तेल से देखो कि आज फार्ष्ट देखो कि आज चाइल्ड तेल सींगुलर नम्बर की आज चाइल्ड तेल सींगुलर जी चाइल्ड है तेल प्लुराल कि चाइल्ड प्लुराल फर्म है चिल्ड्रेन देखो हमें खात लिखे लिखे दीची तुम्हारे बोझार जो तेल चाइल्ड थे तर प्लुराल फर्म कि चिल्ड्रेन से आई एल डी आर इन ठीक है चाइल्डर संगे आर इन जो हो जाए चिल्ड्रेन अच्छा सेकेंड टा कि आज प्लुराल फर्मे आज कि मेन तेल अच्छा मेन मान कि लोकगुलो तेल एर सींगुलर फर्म कि है मैन है ठीक है अच्छा तर सींगुलर की अक्स अक्स मान सार तेल अनेकगुलो सार बोझाते व्यवहार करब अक्सन ओ एक्स इ एन अक्सर संगे इ एन जो हो जाए अच्छा तर देखो कि देव आज गीज अच्छा गीज मान हे हाँगुलो एर सींगुलर फर्म कि गुज ठीक है जि डबल ओ ए सी गुज तर देखो डिया डियार मान हरिण ये सींगुलर फर्म एर प्लुराल फर्म कि है डियार ही है ठीक है डियार मैं दूरकम है बोझा एक सींगुलर फर्मे बोझानो जाए और प्लुराल फर्मे बोझानो जाए तो ये गलो हमारे नम्बर चेन्ज ठीक है तेल एक्टिविटी वन आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ए देखो एक्टिविटी टू ते कि देव आ आईडेंटिफाई द जेंडार अब द फलोईंग नाउन्स एंड पुट देम इन द कारेक्ट बक्सेस तेल एखे देखो कतगुलो एक्साम्पल देव आज है एगुलर मध्य थे आईडेंटिफाई करते चिंते तेज़ जेंडार अनुजाई अच्छा जेंडार देखो चार प्रकार है तुम्हारा जो आशा करी जा मास्कुलाइन एक फेमिनाइन निउटार कमन अच्छा मास्कुलाइन मान हम पुंगलिंग पुरुष के बोझाते ठीक है फेमिनाइन मान स्त्रीलिंग मे बोझाते निटार मान हे क्लिबलिंग क्लिबलिंग मान जड़ पदार्थ बोझान है और कमन मान साधारण जेटा कमनलि साधारण व्यवहार कर ठीक है तेल ये चारटे जेंडार और ये देखो कतगुल एक्साम्पल दे पेरेंट लायनेस ट्री नेफ्यू बुल स्टूडेंट नान टाइगर रूम हिंट ग्लस ठीक है अच्छा एबार देख प्रथम कि आज पेरेंट पेरेंट कि देखो खाते बक्स कर नहीं लिखी को देखो पेरेंट मान कि पेरेंट मान कि बोझा माता पिता बोझा तो माता पिता मान पेरेंट मान सबाई के कमनलि बोझा साधारण भाई बोझा तेल क्यों कमन जेंडार तेल एखे कमन जेंडार हमें लिखे दीची पेरेंट ठीक है नेक्स्ट देखो कि आज नेक्स्ट आज लायन लायनेस लायनेस कि ना लायन कि है लायन थे लायनेस एस कि लायनेस फेमिनाइन सिंघी बांगला मान हम सिंघी तेल ये कि फेमिनाइन तेल फेमिनाइने कि लिखब लायनेस नेक्स्ट कि आज ट्री ट्री देखो एक जड़ो पदार्थ तै तो गाच तेल ये कि निटार तेल निउटारे लिखे देव ट्री तर देखो कि आज नेफ्यू नेफ्यू के बांगलार मान कि भाईपो बा भाइर ऐले ठीक है भ्रतुस्पुत्र तेल क्यों इटे ऐले बोझा तेल क्यों मास्कुलाइन तेल मास्कुलाइने लिखे देव नेफ्यू ठीक है अच्छा तर देखो कि दे आज बुल बुल मान हे सार तेल सारा कि मास्कुलाइन बुल अच्छा तपर कि स्टूडेंट देखो स्टूडेंट हे कमन जे क्यों होते ऐले होते मे होते ये कि कमन जेंडारे तेल इन लिखे दीची कमन जेंडारे स्टूडेंट एरपर देव आज नान अच्छा नान मान हे सन्यासिनी मठ बसिनी ठीक है नान तेल पुंगलिंग कि है मास्कुलाइन फर्म है मंक मंग नान तेल एखे नान जेहेतु बोल सन्यासिनी तेल क्यों फेमिनाइन तेल फेमिनाइन जेंडारे कि लिखब नान एरपर देखो कि देव आज टाइगार टाइगार की है बाघ तेल क्यों एट मास्कुलाइन फर्म तेल कि लिखब हमारे टाइगार एबार देव आज देखो रूम अच्छा रूम हे घर घर मान कि एक जड़ो पदार्थ 
তাহলে এখানে কি হবে এটা কি হবে নিউটার জেন্ডার তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে রুম নিউটারে এরপর দেওয়া আছে হিন্ট হিন্ট মানে হচ্ছে বাংলা মানে হচ্ছে হরিণী ঠিক আছে হরিণী মানে মেয়ে হরিণ তাই এটা কি হবে হরিণী মানে ফেমিনাইন ফর্ম তাহলে এখানে কি হবে হিন্ট আচ্ছা তারপর কি দেওয়া আছে গ্লাস গ্লাসটা দেখো কি দেওয়া আছে গ্লাস তাহলে গ্লাসটা কি হবে একটা জড় পদার্থ তাহলে কি হবে নিউটার জেন্ডার তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে গ্লাস ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট চলো নেক্সট কি আছে অ্যাক্টিভিটি থ্রি দেখো অ্যাক্টিভিটি থ্রি দুটো পার্ট আছে একটা অ্যাক্টিভিটি থ্রি থ্রি এ আর একটা অ্যাক্টিভিটি থ্রি বি তাহলে প্রথমে আমার এই পার্টটা দেখে নিই কি আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল আর্টিকেলস আচ্ছা এটা হচ্ছে আর্টিকেল দিয়ে তোমাদেরকে এই যে ব্ল্যাঙ্কগুলো আছে সেগুলো ফিল আপ করতে হবে বা শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে প্রপার আর্টিকেল দিয়ে আচ্ছা এক নম্বর কি দেওয়া আছে দেয়ার ইজ ড্যাশ আউল অন ড্যাশ ট্রি আচ্ছা এখানে দেখো কি আছে আর্টিকেল মানে কি হয় এ এন আর দি হয় তাহলে এখানে কি বসবে এ বসবে না এন বসবে না দি বসবে এটা আমাদেরকে সেন্টেন্স দেখে বা ওয়ার্ড দেখে সেটা বুঝতে হবে তাহলে এখানে দেখো কি আছে মানে শূন্য স্থানের পর কি আছে আউল আউলে দেখো ও ও কি হয় ভাওয়েল হয় তাহলে ভাওয়েলের আগে কি বসবে অ্যান বসবে তাহলে কি হবে দেয়ার ইজ অ্যান আউল অন ড্যাশ ট্রি গাছে কোন গাছে একটা নির্দিষ্ট গাছে নিশ্চয়ই বসেছে তাহলে কোনো নির্দিষ্ট বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করি দি ব্যবহার করি তাহলে কি হবে অন দ্য ট্রি তাহলে এখানে দেখো আমি খাতায় তুলে রেখেছি তাহলে কি হবে দেয়ার ইজ অ্যান আউল অন দ্য ট্রি আচ্ছা তারপর একটা দেখো রিমা ইজ ড্যাশ বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস তাহলে এখানে দেখো কি আছে রিমা হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে বেস্ট গার্ল মানে সব থেকে ভালো মেয়ে তাহলে এখানে দেখো বেস্ট বেস্ট মানে সব থেকে ভালো তাহলে সব থেকে ভালো বা এভাবে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বোঝাতে তার আগে কি ব্যবহার করা হয় সব সময় দা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তাহলে রিমা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস তাহলে এখানে কি হবে রিমা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস আচ্ছা পরেরটা দেখো দ্য হাউস ইজ বিসাইড ড্যাশ গ্যাঞ্জেস আচ্ছা ঘরটি হচ্ছে গঙ্গা নদীর পাশে তাহলে এখানে কি হবে বিসাইড গাজা গং গ্যাঞ্জেস বা গঙ্গা নদী ঠিক আছে এটা কি হয় একটাই আছে পৃথিবীতে তাহলে যে কোনো একটা বোঝাতে সেটা নির্দিষ্ট বোঝাতে কি ব্যবহার করা হয় যেটা পৃথিবীতে একটা আছে যেমন কি হয় দ্য সান দ্য মুন তাহলে এখানে কি হবে গ্যাঞ্জেস কি হবে দ্য গ্যাঞ্জেস ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে দ্য হাউস ইজ বিসাইড দ্য গ্যাঞ্জেস তাহলে এখানে কি হবে দ্য গ্যাঞ্জেস আচ্ছা পরেরটা দেখো রবীন্দ্রনাথ টেগোর ওয়াজ ড্যাশ গ্রেট পয়েট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহান কবি একজন মহান কবি তাহলে এটা যদি মানে বোঝে তাহলে কি হবে একজন তাহলে এখানে এ বসবে এ কেন বসবে না এখানে গ্রেট জিটা কি কনসোনেন্ট তাহলে কি হবে কনসোনেন্টের আগে এ বসে তাহলে এখানে কি হবে রবীন্দ্রনাথ টেগোর ওয়াজ আ গ্রেট পোয়ে তাহলে এখানে আমি কি বসিয়ে দেব এ ঠিক আছে বোঝা গেল আচ্ছা নেক্সট দেখো আচ্ছা অ্যাক্টিভিটি থ্রি বিতে কি আছে চুজ সুইটেবল প্রিপোজিশন ফ্রম দ্য হেল্প বক্স অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দেয়ার আর সাম এক্সট্রা ওয়ার্ডস আচ্ছা এখানেও ব্ল্যাঙ্কগুলো ফিল আপ করতে হবে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে কিন্তু এখানে একটা অপশন কি দেওয়া আছে না এখানে একটা হেল্প বক্স আছে মানে সেখানে কিছু প্রিপোজিশন আছে সেগুলোর মধ্য থেকে আমাদেরকে তুলে এখানে বসাতে হবে এখানে কিছু এক্সট্রা দেওয়া আছে দু তিনটা ঠিক আছে তার মাঝখান থেকে আমাদেরকে খুঁজে এখানে বের করতে হবে প্রপার প্রিপোজিশন কোনটা তাহলে এক নম্বর দেখো ড্যাশ সানডেজ আই গো ফর সুইমিং আচ্ছা মানে কি রবিবার দিন আমি সাঁতার শিখতে বা সাঁতার কাটতে যাই তাহলে এখানে কি হবে সানডেজ সানডেজ মানে একটা বারের নাম আর যে কোনো বারের আগে কি বসে সবসময় অন বসে তাহলে কি হবে অন সানডেজ আই গো ফর সুইমিং দেখো এখানে আছে দেখো দেখো অন তাহলে এখানে দেখো কি হবে অন সানডেজ আই গো ফর সুইমিং আচ্ছা তারপরে দেখো কি দেওয়া আছে দ্য ফার্মার ইজ সিটিং ড্যাশ দ্য ট্রি আচ্ছা কৃষকটি বা চাষিটি বসে আছে ড্যাশ দ্য ট্রি গাছের নিচে হবে তাহলে নিচে বোঝাতে কি ব্যবহার করা হয় আন্ডার তাহলে এখানে দেখো কি দেওয়া আছে হেল্প বক্সে আন্ডার দেওয়া আছে তাহলে এখানে কি হবে দ্য ফার্মার ইজ দ্য ফার্মার ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি তাহলে এখানে কি হবে দ্য ফার্মার ইজ সিটিং আন্ডার তারপরে নেক্সট দেখো নেক্সট কি দেওয়া আছে দ্য লেডি ইজ স্ট্যান্ডিং ড্যাশ দ্য বাস স্টক আচ্ছা 
মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে কোথায় বাস স্টপে আচ্ছা যে কোনো জায়গা বোঝাতে জায়গার আগে কি ব্যবহার করা হয় অ্যাট ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে ছোটো জায়গা বোঝাতে তাহলে এখানে কেঁপে বাস স্টপ কি একটা ছোট জায়গা তাহলে সেখানে কি বসবে অ্যাট দেখো এখানে দেওয়া আছে অ্যাট তাহলে কেবে দা লেডি ইজ স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য বাস স্টপ তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে অ্যাট আচ্ছা নেক্সট কি আছে লাস্ট দ্য রিভার ফ্লোজ ড্যাস দ্য ভিলেজ আচ্ছা নদীটি বয়ে যায় গ্রামের পাশ থেকে কারণ গ্রামের মাঝখান থেকে তো যাবে না গ্রামের একটা পাস থেকে যাবে তাহলে এখানে কি হবে বিসাইড দ্য ভিলেজ সাইড বোঝাতে বা পাশে বোঝাতে কি ব্যবহার করা হয় কোন্ট্রি পজিশান বিসাইড তাহলে এখানে কি হবে দ্য রিভার ফ্লোজ বিসাইড দ্য ভিলেজ আচ্ছা এই হয়ে এলো অ্যাক্টিভিটি থ্রি বি এবার আসছি অ্যাক্টিভিটি ফোর আচ্ছা অ্যাক্টিভিটি ফোরে কি দেওয়া আছে দেখো মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং অ্যাডজেকটিভস আচ্ছা এখানে কতগুলো অ্যাডজেকটিভ দেওয়া আছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে ঠিক আছে যেটাকে বাংলায় বলা হচ্ছে বাক্য রচনা ঠিক আছে সেটাই আমাদেরকে করতে হবে এবার দেখো ফার্স্ট কি দেওয়া আছে গুড আচ্ছা এটা আমি খাতায় লিখে নিয়েছি তোমরা দেখো কি দেওয়া আছে গুড আচ্ছা গুড থেকে আমি লিখেছি রিয়া ইজ আ ভেরি গুড ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার ঠিক আছে রিয়া হচ্ছে একজন খুব ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এটা দেখো একটা সেন্টেন্স হলো এবার নেক্সট কি দেওয়া আছে সিক্স আমি কি লিখেছি মাই হাউস হ্যাজ সিক্স রুমস আমার বাড়িতে আছে ছটা রুম ঠিক আছে তাহলে আমার বাড়িতে ছটা রুম আছে তাহলে এটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হলো আচ্ছা তারপর দেখো কি দেওয়া আছে বিউটিফুল বিউটিফুল কি হবে নন্দিনী ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দ্য স্কুল স্কুলের মধ্যে নন্দিনী হচ্ছে সব থেকে সুন্দর একজন মেয়ে তাহলে এখানে কি হবে এখানে দেখো আমি এই যে মার্ক করেছি বিউটিফুল তাহলে এটাও একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হলো তারপরে কি দেওয়া আছে ফিউ আমি কি লিখেছি ইন আ ফিউ মিনিটস মাই ফাদার জয়েন রাস ফর দ্য ডিনার কিছু সময়ের মধ্যে বা কিছু মিনিটের মধ্যে আমার বাবা আমাদের সাথে যোগ দেবে কিসে ডিনারে রাতের খাওয়ারের সঙ্গে আমাদের সাথে আমার বাবা এসে যোগ দেবে কিছু সময়ের মধ্যে বা কিছু মিনিটের মধ্যে ঠিক আছে তাহলে ফিউ মানে কি হয় বাংলা মানে হয় কিছু তাহলে এখানে কি হবে এটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তোমরা চাইলে অন্যান্য সেন্টেন্সও করতে পারো বহু বহু সেন্টেন্স হয় আমি এখানে একটা করে সব দেখিয়েছি এক্সাম্পল ঠিক আছে এবার নেক্সট দেখো নেক্সট আছে অ্যাক্টিভিটি ফাইভ আচ্ছা অ্যাক্টিভিটি এখানে একটা দেওয়া আছে এটা তোমরা ছবি দেখে নিজেরা দেখবে এখানে দেওয়া আছে স্টাডি দ্য অ্যাবাভ পিকচার অ্যান্ড ডেসক্রাইব ইট টু দ্য ক্লাস তোমাদেরকে বলেছে এই যে ছবিটা দেখে তোমাদেরকে বলতে হবে ক্লাসের মধ্যে কি কি তোমরা দেখছো ছবির মধ্যে ঠিক আছে এটা তোমরা নিজেরা করে নেবে আমি নেক্সট আসছি অ্যাক্টিভিটি ফাইভে অ্যাক্টিভিটি ফাইভে কি দেওয়া আছে দেখো টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস গিভেন ইন ব্র্যাকেটস আচ্ছা এখানে হচ্ছে দুটো করে অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে বা অপশান দেওয়া আছে সেখানে থেকে আমাদেরকে এর মিনিং বুঝে মানে বুঝে বলতে হবে যে এটা কোন ওয়ার্ডটা হবে ঠিক আছে এবার দেখো এর দাগে কি দেওয়া আছে হি এখানে দেখা আছে দুটো ওয়ার্ড কি আছে দুটো অপশান ওয়াচেস আছে আর একটা কি আছে ওয়াস্ট ঠিক আছে তাহলে এটা কি আছে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে সিম্পল প্রেজেন্টে এটা কি আছে সিম্পল পাস্টে আছে দ্য ফিল্ম ইয়েস্টারডে ইভিনিং তাহলে এখানে আমাদেরকে মানেটা কি হবে হি দ্য ফিল্ম ইয়েস্টারডে ইভিনিং ইয়েস্টারডে মানে কি গতকাল তাহলে গতকাল মানে এটা পাস্ট হয়ে গেছে পাস্ট টেন্স তাহলে এখানে কি হবে ওয়াস্ট হবে ওয়াচেস তো কোনো মতেই হবে না কারণ যেহেতু এখানে বলে দিয়েছে গতকাল মানে পাঁচ টেন্সে হবে তাহলে কি হবে হি ওয়াচড দ্য ফিল্ম ইয়েস্টারডে ইভিনিং দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি তাহলে কি হবে হি ওয়াচড দ্য ফিল্ম ইয়েস্টারডে ইভিনিং ঠিক আছে এবার দেখো বিয়ের দাগে কি বলা আছে দ্য চাইল্ড দুটো অপশান কি দেওয়া আছে ইজ রিডিং রিড আর স্টোরি বুক নাও এখন পড়ছে গল্প বইটি এখন পড়ছে শিশুটি তাহলে এখন পড়ছে মানে এখন কাজটা চলছে তাহলে কোনো কিছু চলছে মানে কি হবে কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝা যেহেতু এখন তাহলে কি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে এখানে কি হবে ইজ রিডিং তাহলে কি হবে দ্য চাইল্ড ইজ রিডিং আর স্টোরি বুক না তাহলে এখানে কি হবে দেখো দ্য চাইল্ড ইজ রিডিং আর স্টোরি বুক না ঠিক আছে এবার নেক্সট দেখো নেক্সট সে দাগে কি বলা আছে মাই ফাদার এখানে দুটো অপশান কি আছে ইজ গোয়িং ওয়েন্ট টু কলকাতা লাস্ট উইক লাস্ট উইক মানে গত সপ্তাহে তাহলে কি বোঝাচ্ছে পাস্ট টেন্স তাহলে পাস্ট বোঝাতে কী ব্যবহার করা হবে ওয়েন্ট ওয়েন্ট কার পাস্ট ফোন গো 
গোর পাস ফ্রম ওয়েন গো ওয়েন্ট গান তাহলে কি হবে ওয়েন্ট হবে তাহলে কি হবে মাই ফাদার ওয়েন্ট টু কলকাতা লাস্ট উইক দেখো আমি এখানে লিখেওছি মাই ফাদার ওয়েন্ট টু কলকাতা লাস্ট উইক ঠিক আছে এবার দেখো নেক্সট দেখো ডির দাগে কী দেওয়া আছে দ্য বয়েজ ড্যাস মানে দ্য বয়েজ আর প্লেইং হবে না প্লেড হবে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড না আচ্ছা এখানে দেখো দ্য বয়েজ বয়েজ মানে অনেকগুলো ছেলে অনেকগুলো ছেলে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এবার দেখো এখানে কি হবে যেহেতু এখন খেলছে তার মানে কাজটা চলছে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তাহলে কি হবে আর প্লেইং তাহলে কি হবে দ্য বয়েজ আর প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড না তাহলে এখানে কি হবে দেখো আমি লিখেছি দ্য বয়েজ আর প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর এরপর নেক্সট দেখো আচ্ছা অ্যাক্টিভিটি সিক্সে কি বলা আছে দেখো কমপ্লিট দ্য ক্রসওয়ার্ড পাজেল উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য গিভিন ক্লুজ ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স আচ্ছা এখানে পাজেল বক্স মানে তোমাকে পাজ এখানে পাজেল দেওয়া আছে পাজেলটা সলভ করতে হবে ঠিক আছে এখানে কতগুলো ক্লুজ দেওয়া আছে ক্লুজ দেখে আমরা এখানে বক্সে কি ওয়ার্ড হবে সেটা লিখবো এবং এখানে কি বলা আছে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে তাই তো আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে অ্যাক্রস অ্যাক্রস মানে হচ্ছে পাশাপাশি মানে এরকম পাশাপাশি হবে ওয়ার্ড আর ডাউন মানে উপর নিচে এরকম উপর নিচে পাজেলগুলো সলভ হবে আচ্ছা আমি এক নম্বর বলছি প্রথমে এক নম্বর কি দেওয়া আছে আর ক্লাসিক্যাল ডান্স অফ কেরালা এটা হচ্ছে ডাউনে হবে একটা কেরালার একটা ক্লাসিক্যাল ডান্স ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কি হবে কেরালার ক্লাসিক্যাল ডান্স কি হয় আমরা লিখতে পারি কথা কলি তাহলে কি হয় কি আমরা কথা কলি কোথায় জানি কেরালায় প্রচলিত ওখানকার নৃত্য তাহলে এখানে কি হবে কথা কলি তাহলে কি হবে কে এ টি এইচ এ কে এ এল আই ঠিক আছে কথা কলি দেখো আমি লিখে দিয়েছি দেখো এক নম্বর কি হবে কথা কলি ঠিক আছে তোমার স্পেলিংটা দেখি না কে এ টি এইচ এ কে এ এল আই ঠিক আছে কথা কলি আচ্ছা দু নম্বর কি দেওয়া আছে দু নম্বর কি আছে ট্রেডিশনাল ফোক ডান্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যময় ফোক ডান্স ঠিক আছে লোকনৃত্য তাহলে এখানে কি হবে আমরা কি লিখতে পারি দেখো দু নম্বর এখানে দেখো আমাদেরকে বক্স দেখে কিন্তু উত্তরটা দিতে হবে এখানে কি আছে ফাইভ ফাইভ লেটারের ওয়ার্ড হবে তাহলে কি হবে আমরা যদি বলি ছৌ ছৌ ডান্স হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফোক ডান্স তাহলে দেখো সি এইচ এইচ এ ইউ তাহলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে এখানে ছৌ দেখো আমি এখানে লিখেছি স্পেলিংটা দেখে নাও সি ডাবল এইচ এ ইউ ছৌ ডান্স আচ্ছা নেক্সট দেখো নেক্সট আছে তিন নম্বরে কি আছে পাশাপাশি ওয়ান অফ দ্য সেভেন ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে ভারতের পৃথিবীতে সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটা তাহলে এখানে কি হবে তিন নম্বর এখানে দেখো দেওয়া আছে এটা হতে পারে তাজমহল হবে দেখো কীভাবে হবে টি এ জে এম এ এইচ এ এল তাহলে কমপ্লিট হচ্ছে তাহলে কি হবে তাজমহল তিন নম্বর কি হবে তাজমহল ঠিক আছে টি এ জে এম এ এইচ এ এল তাজমহল তারপরে দেখো চার নম্বর কি দেওয়া আছে কার্ভিং অন উড অর স্টোন কাঠের উপরে বা পাথরের ওপরে খোদাই করা তাহলে এটাকে কি বলা হয় এই খোদাই করাটাকে বাংলায় বলা হয় স্থাপত্য ইংলিশে কি বলা হয় স্কাল্পচার তাহলে এখানে দেখো চার নম্বর ডাউন মানে উপর নিচে হবে দেখো স্কাল্পচার এ সি ইউ এল পি টি ইউ আর ই স্কাল্পচার স্পেলিংটা আরেকবার দেখে নাও দেখো এ সি ইউ এল পি টি ইউ আর ই স্কাল্পচার ঠিক আছে এরপর দেখো পাঁচ নম্বর কি আছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক অফ সাউদার্ন ইন্ডিয়া দক্ষিণ ভারতের ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত তাহলে এটা কি হবে আমরা যদি এটা হয় পাঁচ নম্বর অ্যাক্রোস হবে মানে পাশাপাশি এখানে কি হবে কর্ণাটিক ঠিক আছে কর্ণাটিক হবে তাহলে এখানে কর্ণাটিক দেখো তাহলে কি হবে কে এ আর এন এ টি আই সি এখানে দুটো স্পেলিং হতে পারে একটা তোমরা কে দিয়ে লিখতে পারো অথবা তোমরা সি দিয়েও লিখতে পারো দুটোই সঠিক ঠিক আছে দেখো আমি এখানে লিখেছি তাহলে কি হবে কর্ণাটিক কে এ আর এন এ টি আই সি আচ্ছা কেউ যদি লেখে এটা এটাও হবে দেখো সি এ আর এন এ টি আই সি ঠিক আছে এটাও ঠিক দুটোই হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার লাস্ট দেখো ম্যাচিং ইন রিদিম ম্যাচিং ইন রিদিম মানে ছন্দর সাথে ম্যাচ কর এটা কি বলা হচ্ছে হারমোনি ঠিক আছে হারমোনি মানে কি সামঞ্জস্য তাহলে কি হবে এখানে দেখো ছ নম্বর ডাউনে কি হবে হারমোনি এইচ এ আর এম ও এন ওয়াই তাহলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে ছ নম্বর দেখো হারমোনি দেখো এইচ এ আর এম ও এন ওয়াই ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি সেভেনে কি দেওয়া আছে 
পাংচুয়েট দ্য গিভেন সেন্টেন্সেস আচ্ছা এখানে কতগুলো সেন্টেন্স দেওয়া আছে পাংচুয়েট পাংচুয়েট মানে হচ্ছে তোমাদেরকে এটাকে কারেক্ট করে লিখতে হবে কোথায় কি সাইন বসবে কোথায় লেটারটা বড় হাতের হবে ঠিক আছে এইগুলো তোমাদেরকে দেখে বুঝতে হবে কোথায় ফুল স্টপ হবে কোথায় কমা হবে কোথায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন হবে বা কোথায় তোমার এক্সক্লামেটরি সাইন হবে ঠিক আছে বিস্ময়বোধক চিহ্ন তো সেই সব আমাদেরকে সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝতে হবে তাহলে দেখো এর দিকে কী আছে ওয়ান ডে আর লিটিল বয় ওয়াজ সিটিং উইথ আ নীল আ পিস অফ উড অ্যান্ড আ হ্যামার তাহলে এখানে দেখো কি হবে এই যে সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে শুরুতে কি হয় যে কোনো লেটার কি হয় ক্যাপিটাল হয় তাহলে এখানে কি যে স্মল দিয়ে আছে তাহলে এখানে কি হবে ওয়ানের ওটা ক্যাপিটাল হবে এরপর দেখো এখানে আর কি চেঞ্জ হবে না সিটিং উইথ আ নেল ঠিক আছে নেল নের পর দেখো এখানে কি দেওয়া আছে আর কিছু দেওয়া নেই এখানে কি হওয়া উচিত একটা কমা হওয়া উচিত কারণ পরপর কতগুলো দেওয়া আছে উইথ আ নেল আ পিস অফ উড অ্যান্ড আ হ্যামার তাহলে এখানে কি হবে নেলের পর একটা কমা আসবে তারপর লাস্টে কি হবে এখানে ফুল স্টপ দেওয়া নেই সেন্টেন্স কমপ্লিট হলে কি হতে হয় ফুল স্টপ দেওয়া হয় তাহলে এখানে কি হবে ফুল স্টপ হবে দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি তোমরা বুঝতে পারবে দেখলে তাহলে এখানে দেখো ওয়ানের আমরা ওটা ক্যাপিটাল করেছি তাহলে ওয়ান ডে আ লিটিল বয় ওয়াজ সিটিং উইথ আ নেল তারপরে কি হবে এখানে একটা কমা আসবে আ পিস অফ উড অ্যান্ড আ হ্যামার হ্যামারের পর কি হবে একটা ফুল স্টপ হবে আচ্ছা নেক্সট দেখো নেক্সট কি দেওয়া আছে হোয়াট আর ইউ ডুইং মাই সান আচ্ছা এটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো এটা কাউকে কোয়েশ্চেন করছে বা প্রশ্ন করছে তাহলে যে কোনো প্রশ্ন করলে তাতে কি হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা ইন্টারোগেটিভ সাইন হয় তাহলে কি হয় এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আসবে প্লাস এখানে কি হবে এই যে হোয়াট হোয়াটের ডাব্লিউটা কি হবে ক্যাপিটাল লেটার হবে তাহলে দেখো এটা কিভাবে হচ্ছে হোয়াটের ডাব্লিউটা হবে ক্যাপিটাল লেটার আর এখানে লাস্টে কি আসবে জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাই তো তাহলে মানেটা তোমার মিনিংফুল হবে হোয়াট আর ইউ ডুইং মাই সান ঠিক আছে তুমি এখানে কি করছো মাই সান আমার ছেলে আচ্ছা সিদ্ধাকে কি দেওয়া আছে দেখো ওহ মাই টয় ইজ ব্রোকেন বলছে উফ আমার খেলনাটা ভেঙে গেল তাহলে এখানে কি দেখো একটা আবেগ বোঝাচ্ছে আবেগ বোঝাতে কি হয় এখানে কি হয় এক্সলামেটরি সাইন হবে একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন হবে প্লাস এখানে কি হবে এখানে ও ওটা হচ্ছে শুরু হচ্ছে সেন্টেন্স তাহলে এটা কি হবে ওটা ক্যাপিটাল হবে আচ্ছা বিষয়বোধক চিহ্ন হওয়ার পর এখানে কি হয় তার পরের লেটারটা কি হয় ক্যাপিটাল হয় তাহলে এখানে কি হবে মায়ের এমটা ক্যাপিটাল হবে আর এখানে লাস্টে কি হবে একটা ফুল স্টপ আসবে তাহলে এখানে দেখুন কি হবে ও তাহলে ও ক্যাপিটাল হলো এরপর বিষয়বোধক চিহ্ন ও তারপরে কি হবে এমটা ক্যাপিটাল হবে বলেছি মাই টয় ইজ ব্রোকেন এরপর কি হবে একটা ফুল স্টপ হবে বোঝা গেল এরপর দেখো টিদাকে কি বলেছে ডোন্ট ক্রাই মাই চাইল্ড সেট দ্য স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার মানে অচেনা লোক তাহলে অচেনা লোকটি বলেছিল যে আমার শিশু আর কেঁদো না তাহলে এখানে কী হবে ডোন্ট ডোন্ট মানে একটা সেন্টেন্সের শুরু ডিটা কী হবে ক্যাপিটাল হবে তারপরে কি হবে সেট দ্য স্ট্রেঞ্জার মানে অচেনা লোকটি বলছিল বলেছিল মানে কি সেটা তার উক্তি তাহলে ডোন্ট ক্রাই মাই চাইল্ড এটা কি হবে এটা উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে হবে তাহলে কি হবে তারপরে আমরা কমা লিখব তারপরে এখানে কি হবে একটা ফুল স্টপ আসবে তাহলে দেখো কি হবে ডোন্টে ডিটা ক্যাপিটাল হবে তাহলে ডোন্ট ক্রাই মাই চাইল্ড এটা কি হবে উদ্ধৃতি চিহ্ন আসবে তারপরে কি হবে উদ্ধৃতি চিহ্নের পরে একটা কমা আসে তাকে সেট দ্য স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জারটি বলেছিল তাহলে এরপর কি হবে একটা ফুল স্টপ আসবে তাহলে এইভাবে আমাদেরকে পাংচুয়েট করতে হবে মানে আমাদেরকে মিনিং বুঝে মানে বুঝে সেটা বসাতে হবে কোনটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হবে কোনটা বিষয়বোধক চিহ্ন হবে কোনটা কমা হবে ঠিক আছে তো এইটা হয়ে গেল অ্যাক্টিভিটি সেভেন আচ্ছা এরপর আসছি অ্যাক্টিভিটি এইট আচ্ছা অ্যাক্টিভিটি এইটে কী আছে দেখো আইডেন্টিফাই দ্য কমন অ্যান্ড প্রপার নাউন্স গিভেন বিলো অ্যান্ড প্লেস দেম ইন দ্য কারেক্ট কলামস আচ্ছা এখানে কতগুলো নাউন দেওয়া আছে এগুলোর মধ্যে কোনটা কমন নাউন কোনটা প্রপার নাউন সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই এখানে টেবিলে লিখতে হবে আচ্ছা কমন নাউন মানে হচ্ছে সাধারণ যেগুলো হয় সাধারণত যেগুলো আমরা ব্যবহার করি প্রপার নাউন হচ্ছে কোনো জায়গা বা কোনো কিছু নাম বোঝাতে গেলে আমরা প্রপার নাউন বলে থাকি তাহলে এখানে দেখো বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর কি একজনের নাম বোঝাচ্ছে তাহলে বিদ্যাসাগর নাম বোঝালে কি হবে বিদ্যাসাগর হয়ে যাবে প্রপার নাউন আচ্ছা এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্ট হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট নাম নয় এলিফ্যান্ট মানে সাধারণত সব হাতিকেই বলা হয় এলিফ্যান্ট তাহলে এটা কি হবে কমন নাউন তারপর দেখো গ্রেপস 
ग्रेप्स खेबे आंगुरगुलू तेल जो आंगुर के बोझा तेल ये क्यों कमन नाम अच्छा दामोदर दामोदर एक निर्दिष्ट नाम बोझा ठीक है तेल क्यों ये प्रपार नाउन तपर कि आज है दार्जिलिंग दार्जिलिंग एक जगार नाम बोझा तर नाम निर्दिष्ट नाम आज दार्जिलिंग तेल ये क्यों प्रपार नाउन और स्ट्रीट मैंने रास्ता तो जेको रास्ता बोझा तेल ये क्यों कमन नाम तेने बक्स बक्स कर आज हमें इटा के लिखे दीची और एक बार तेल कमन नाउन की कि हलो एलिफेंट ग्रेपस और कि हलो स्ट्रीट और प्रपार नाउन की कि हलो विद्यासागर और कि हलो दामोद और दार्जिलिंग ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखो कि आज अच्छा एक्टिविटी नाइने की देव आज है देखो आंडारलैन द पार्सनल प्रोनाउन्स एंड सार्केल द पजिटिव प्रोनाउन्स यूज इन दिस पैसेज अच्छा एखे एक पैसेज देव आज है प्याराग्राफ देव आज है जो हे पार्सनल प्रोनाउन से नीचे क्यों करते आंडारलैन करते हैं जो पजिटिव प्रोनाउन से सार्केल करते हैं अच्छा हमें जेने नी पार्सनल प्रोनाउन की और पजिटिव प्रोनाउन की अच्छा पार्सनल प्रोनाउन कोगुलो पार्सनल प्रोनाउनगुलो जगह हमें पार्सनलि व्यवहार करी जमन बोझाते तुम्हें तुमरा आई उइ हि शि एगल क्या है पार्सनल प्रोनाउन ठीक है अच्छा पजेसि प्रोनाउन कोगुलो पजेसि प्रोनाउन मान अधिकार बोझाते जो ये हमार माइन माई आवार्स इर्स देर तो यो मान अधिकार बोझाते तर ठीक है तुमार यो बोझाते अधिकार बोझाते कि है जगह व्यवहार कर प्रोनाउन सेगल की है पजेसि प्रोनाउन बोले अच्छा तुम्हारा सेंटेंस देखो कि लेखा चे आई एम झुमि ठीक है हमें कि झुमि तेल एखे देखो आईटा कि हे आई हे पार्सनल प्रोनाउन तेलने लिखे दो आई एर नीचे आंडारलैन कर दो हमें तुले नहीं पैसेजा तेल कि आय नीचे आंडारलैन तर देख राना इज अ कजिन अफ माइन अच्छा राना हे देखो अफ माइन माइन मान अधिकार एखे हमार बोझा ठीक है आर कजिन हमार कजिन मान कूर ऐले खुर्द तो भाई ठीक है तेल एखे कि माइन का कि है पजिटिव प्रोनाउन तेल माइन के सार्केल कर देव ठीक है तपर देखो हि इज अ कईंड बहुत ये हिटा कि हि हे पार्सनल प्रोनाउन से तेल नीचे आंडारलैन करब एरपर देखो हि गेव अ बुक टू रुमनी तेल एखे कि हिटा आर कि पार्सनल हो जाए पार्सनल प्रोनाउन तेल से ताके एक से रुमनी के एक बी दिए तै तो सी इज माइ सिसटार तेल से हे हमार बन तेल एखे से से पार्सनल प्रोनाउन और माई हमार तेल कि पजेसिव प्रोनाउन ठीक है तर देखो रुमनी एंड राना और क्लसमेट्स रुमनी और राना कि हे सहपाठी मैं एक ही क्लस पढ़े दे गो टू स्कूल टूगेदार ता एक संगे स्कूले जाए दे मान कि बोझा पार्सनल प्रोनाउन तारा तेल कि दे नीचे आंडारलैन एरपर देखो दे स्कूल इज नियार द भिलेज अफ आवार्स दे स्कूल तर स्कूल तर बोझाते कि अधिकार बोझा तेल कि सार्केल है मैं पजेसि प्रोनाउन है तरह कि नियार द भिलेज अफ आवार्स ग्राम ग्राम तेल एखे कि आवार्स आवार्स पजेसि प्रोनाउन्स है ठीक है बोझा गया तेल एखे कि हलो आई हि शि देो हो गो पार्सनल प्रोनाउन और माइन माई देर आवार्स एगल की हो जाए पजेसिव प्रोनाउन ठीक है बोझा गया एबार आसिविटी टेन देखो एक्टिविटी टेन की देव आज रईट फाइव सेंटेंसेस ऑन योर हबी इूज द फलोइंग हिट्स अच्छा तुम्हार हबि सम्पर् तुम्हार कि भलो लागे अवसर समय तुम कि भलोबाशो से ही सम्बन्धे तुम्हारे पाँचटा सेंटेंस लिखते हैं अच्छा एखे कि हिंट देव आज है हिंटर ओपर बेस को पॉइंटगुलर ओपर बेस कर तुम्हारे सेंटेंसगुल लिखते हैं अच्छा फार्ष्ट की देव आज है ह्वाट डु यू डु इन यो फ्री टाइम तुम्हें तुम्हार अवसर समय कि करो डेस्क्राइब इट से एक बर्णना करो हाउ माच यू एनजय डुईंग इट तुम्हें ये कत आनंदित हो डु यू लार्न एनीथिंग फ्रम इट तुम्हें कि यहाँ के कि शिखो तो यही पॉइंटगुलो कवर कर तुम्हारे पाँचटा सेंटेंस लिखते हैं 
তাহলে দেখো তোমাদের যে যার হবি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যেরকম করতে ভালোবাসো তা এখানে আমার হবিটাই আমি লিখছি পাঁচটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে তোমরা দেখো আশা করি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখো দেখো এখানে পাঁচটা সেন্টেন্স কি লিখেছি ফার্স্ট কি লিখেছি মাই হবি ইজ সিঙ্গিং অ্যান্ড লিসনিং টু মিউজিক আমার হবি কি গান করা এবং গান শোনা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সেন্টেন্স এটা আমরা লিখবো মানে তোমার কি হবি সেটা আগে ফার্স্ট সেন্টেন্সে তোমরা লিখে নেবে এরপর দু নম্বর পয়েন্টে আমি লিখেছি আই স্টার্টেড সিঙ্গিং হুইন আই ওয়াজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড আই অলসো পার্টিসিপেট ইন মেনি কম্পিটিশানস তো তারপর আমরা কি লিখেছি যে আমি আমার গান শুরু করেছিলাম যখন আমার বয়স সাত বছর এবং আমি কি করি বিভিন্ন কম্পিটিশান বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এটা হচ্ছে আমি সেকেন্ড সেন্টেন্সটা লিখলাম আচ্ছা তিন নম্বর সেন্টেন্স কি লিখেছি হোয়াই আই লিসেন টু মিউজিক আই ফিল রিল্যাক্স অ্যান্ড কাম যখন আমি গান শুনি তখন আমি নিজেকে কি করি রিল্যাক্স মানে একদম ফ্রি ভাবি এবং শান্ত হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা চার নম্বর কি লিখেছি সিঙ্গিং ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট গান করা হচ্ছে একটা নিজেকে এন্টারটেন করা মানে খুব মজা দেওয়া নিজেকে ঠিক আছে অ্যান্ড ইট হেল্পস মি টু ফরগট মাই ডেলি প্রবলেমস এবং এটা আমাকে কিসে সাহায্য করে না আমার যে রোজগার যে সমস্যা সেগুলো ভুলে থাকতে আমাদের সাহায্য করে কি না আমার এই হবি সিঙ্গিং গান করা আচ্ছা পাঁচ নম্বর যাব লাস্ট পয়েন্ট কি ফ্রম সিঙ্গিং আই হ্যাভ লার্নড এক্সপ্রেসিভ কমিউনিকেশান আমি গান থেকে কি শিখেছি কিভাবে আমি অন্যের সঙ্গে কমিউনিট করতে পারবো এক্সপ্রেসিভ মানে আমরা নিজের যে ভাবনাটাকে বা নিজের ফিলিংসটাকে ভালোভাবে এক্সপ্রেস করতে পারবো প্রকাশ করতে পারবো খুব ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে তা আমরা গান থেকে আমি গান থেকে এইগুলোই শিখেছি তাহলে এই হলো আমার কাছে ফাইভ সেন্টেন্স তোমাদের যে যার হবি সেই অনুযায়ী তোমরা লিখ তোমাদের বইয়ে যে যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে পয়েন্টের উপর বেশ করে তোমরা নিজেরা নিজেরা লিখবে এটা আমি আমার হবি লিখলাম ঠিক আছে আমি সিঙ্গিংয়ের উপরে লিখেছি তোমরা চাইলে কেউ গার্ডেনিং লিখতে পারো কেউ ড্যান্সিং লিখতে পারো কেউ রিডিং দ্য বুকস বই পড়া কারোর ভালো লাগে ঠিক আছে তা যে যার হবি সে সেরকম লিখবে তা আজকে তাহলে এই পর্যন্ত থাক তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও